这边锁了。院里没有人，门和窗户都关着。这个阿四身手了得，我们不仅要防止他困兽之道，还要防止他跑。你我在，他跑不了。穆青，你身手再好，也尽量不要和他发生正面冲突。这样，你们两个从前门拖住他，我从后面绕，找机会。嗯，小心点。去哪？汤屋。有这个可能。晴儿，不晴，走。怎么了？有什么发现？他不在后院，但是你们看，柿子树叶。你们还记得那个纹身老师傅最后留下柿的线索吗？难道他指的就是柿子树叶？穆青，你看上面的纹路，就是那个纹身的图案。阿四的后院里种着柿子树，而汤老板和阿贵都纹了叶子纹身。不对啊，他们不是仇人吗？这阿四和柿子树又是什么关系？我明白了，纹身师傅给你留下柿子的线索，我原本以为是指他的仇人，也就是汤老板和阿贵这批刺瞎他眼睛的人。可是现在阿四的后院里种了一棵柿子树。难道纹身师傅是想暗示我们，凶手就是阿四吗？或许是情杀。应该不是，一个纹身老师傅，怎么会知道这样的桃色事件呢？再说了，纹身已经是十几年前的事情了。既然这柿子树，成为了把这两拨人串起来的线索，那在他们的背后，一定隐藏了什么不为人知的秘密，与这棵柿子树有关。这叶子你们哪来的？不言师傅，这个叶子跟我们正在查的案子有关，您认识吗？这是夜隐士的叶子。夜隐士。对，日本佐贺县的一种特产。这种柿子在咱们这儿可挺贵的。那这种树在咱们这儿可以种吗？哎呦，这种柿子树在咱们这儿很难养得活啊。你想啊，水土变了，那果实的味道不也就变了吗？这种得不偿失的事儿。谁会去做呀？那阿四在他们家后院种这么大一棵柿子树，可真是煞费苦心啊！嗯，难道说汤老板、阿贵、阿四，他们都和日本有关系吗？这个英子她不是日本人，却开了一个汤屋。这个阿四说不定是投其所好，才种了这么一棵树。阿贵和汤老板爱慕英子，所以也经常去汤屋。母亲啊，你要这么说的话，那不又绕回来了吗？反正我觉得这件事情肯定跟感情有关系。不，这背后一定有其他的事儿，才会把这些看似矛盾的条件和毫不相干的人联系在一起